രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കനത്ത മഴയോടൊപ്പം കണ്ണീരും പെയ്തെറിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ കേരളം അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിൽ തന്നെ ഈ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ജീവന് സമ്പത്തും പണയപ്പെടുത്തി കർമ്മനിരതരായവർ ഒട്ടനവധിയാണ് ലിനു നൗഷാദ് ബൈജു വി കെ പ്രശാന്ത് മേയർ എന്നിങ്ങനെ ആ പട്ടിക നീളും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ബലിപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ അബുദാബിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് വന്നതാണ് മെഹനാസ് എന്നാൽ ആഘോഷങ്ങളല്ല ദുരിതഭൂമിയിൽ കർമ്മനിരതനാവുക എന്ന ദൗത്യമാണ് അള്ളാഹു തനിക്ക നിയോഗിച്ചതെന്ന അറിവിൽ അദ്ദേഹം കാറും എടുത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി പുത്തുമലയിലേക്ക് പോയി അഗ്നിരക്ഷാ സേനയ്ക്കൊപ്പം അഹോരാത്തം പ്രവർത്തിച്ചു എന്തായിരുന്നു പ്രചോദനമെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മറുപടി പോലുമില്ല മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനല്ല വേണ്ടത് എന്ന ഒരു ഭാവം മാത്രം എറണാകുളം റോഡ്വേയിലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് നൌഷാദ് അധികം ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്നാൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകർ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ നോക്കാതെ തന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം നൽകിയ നൌഷാദ് ഇന്ന് വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെരുന്നാൾ കച്ചവടത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ വസ്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം ഒരു ചാക്കിൽ കെട്ടി തന്നെ സമീപിച്ച പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി മഴ തുടങ്ങിയതോടെ കച്ചവടം വെള്ളത്തിലായ കച്ചവടക്കാരിൽ ഒരാളാണ് നൌഷാദും എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ തുണികളും അദ്ദേഹം വിവിധ സംഘടനകൾക്കായി നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇത് അനവധി പേർക്ക് നന്മയുടെ ജീവിത പാഠവുമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ജീവൻ തന്നെ ബലികഴിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ലിനു ഈ പ്രളയത്തിന്റെ കണ്ണീരോർമ്മയാണ് ലിനു എന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് മാതാപിതാക്കളെ ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ച ശേഷം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ലിനു എന്നാൽ തിരികെ ക്യാമ്പിൽ എത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ചേതനയേറ്റ ശരീരവും രണ്ട് തോണികളിലായിട്ടാണ് ലിനുവും സംഘവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയത് എന്നാൽ അവർ തിരികെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ലിനു തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇല്ലെന്നുള്ള സത്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തുടർന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ സേന നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ലിനുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായമായി ഒട്ടേറെ സിനിമാ പ്രവർത്തകരും രംഗത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങുന്ന അനേകം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ലിനുവിന്റെ ജീവത്യാഗം ഊർജം പകരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ബിയൂർ ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ബൈജു പുന്നിയൂർകുളത്തുള്ള വൈദ്യുതി ടവറിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പോയ അദ്ദേഹം തോണി മറിഞ്ഞ് മുങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭം വിതച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ തീരാവേദനയായിരുന്നു ബൈജുവിന്റെ വിയോഗവും ഈ വർഷത്തെ പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ചത് വയനാട് നിലമ്പൂർ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി കേരളത്തിന്റെ മേയർ ബ്രോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി കെ പ്രശാന്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ദുരിതബാധിതരായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല കന്നുകാലികൾക്കും വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമാഹരിച്ചു നൽകുകയുണ്ടായി ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ നിന്നുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സംഭാവന പാളയത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലെ കളക്ഷൻ പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചു അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വോളന്റിയർമാരും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു മേയറിന്റെ പ്രവർത്തന സംഘം ഇതുവരെ എൺപതോളം ലോഡുകൾ അദ്ദേഹം ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും വേണ്ടത്ര സഹായങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല എന്ന പരാതി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി മറിച്ചു കളയുന്നതായിരുന്നു വി കെ പ്രശാന്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവരും മരണത്തോട് മല്ലിട്ട് ജയിച്ചവരും ഇനിയും എത്രയോ അധികം തന്റെ ഏക സമ്പാദ്യമായ സ്കൂട്ടർ വിറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായ ആദിയും കൃഷിനാശം വിതച്ച സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലും ക്യാമ്പിലേക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ച് രാജാക്കാട് നിന്നുള്ള കർഷകനും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മാതൃകകൾ തന്നെയാണ് ഒരു മാധ്യമത്തിലും മുഖം പതിയാത്ത പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ധീരോചിതമായ പ്രവൃത്തികൾ കാഴ്ചവെച്ച അനേകരും പ്രശംസയ്ക്ക് അർഹർ തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന തലമുറയും ഊർജം സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇത് കേരളമാണ് നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറാം